హైదరాబాద్ లో ఓ తుఫాన్ వచ్చి వెళ్సినట్టయింది అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమార్తె ఇవాంక హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడే సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి ఓ వారం రోజుల పాటు భాగ్యనగరం దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోయింది ప్రపంచ వ్యాపారవేత్తల సదస్సులో పాల్గొనేందుకు తెలంగాణ గడ్డపై అడుగుపెట్టిన ఇవాంక హైదరాబాద్ నగరవాసులపై ఎంతో ప్రభావం చూపించింది ఇవాంక అంటే తెలియని వాళ్లు కూడా ఆమె ఎవరో ఏంటో తెలుసుకునేందుకు అమితమైన ఆసక్తి చూపించారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మహిళా సెలబ్రిటీలు ఇవాంకతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీలు పడ్డారంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు అపురూపమైన అతిథి కావడంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఎక్కడా ఏ లోటు రానీయకుండా చూసుకుంది ఇక్కడ వీళ్ల పరిస్థితి ఇలా ఉంటే అమెరికాలో ఉన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన కుమార్తె క్షేమం కోసం ఎన్నో చర్యలు తీసుకున్నారు అధ్యక్షుడు కుమార్తె కావడంతో వైట్ హౌస్ వర్గాలు ఇవాంక భద్రతని సీరియస్ గా తీసుకున్నాయి సెక్యూరిటీ ప్లాన్ లో భాగంగా మొదటి అనుకున్న వెస్టిన్ హోటల్ నుంచి ఇవాంక మకం చివరి నిమిషంలో ట్రేడెంట్ హోటల్ కి మార్చారు ఆ మార్పే ఓ రూంబాయ్ జీవితాన్ని సమూలంగా మార్చేసిందంటే తప్పకుండా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అసలు ఏం జరిగిందంటే జిఎస్ సమ్మిట్ కోసం హైదరాబాద్ వచ్చిన ఇవాంక ట్రంప్ కు ట్రెడెంట్ హోటల్లో బస్ ఏర్పాటు చేశారు హోటల్లు దిగిన ఇవాంకాను అక్కడి వాతావరణం ఎంతగానో అలరించింది హోటల్ సిబ్బందితో ఆమె ఎంతో ఉల్లాసంగా గడిపింది వాళ్ళని అడిగి సిటీ వివరాలన్నీ తెలుసుకున్న ఇవాంక మరోసారి హైదరాబాద్ వస్తే అన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్లి చూస్తానని చెప్పిందట అయితే రోజు రాత్రి పొద్దుపోయిన తర్వాత ఇవాంకాకి కాఫీ తాగటం అలవాటు దాంతో కాఫీ తెమ్మని రూంబాయ్కి ఆర్డర్ ఇచ్చిందట కాఫీ తెచ్చిన రూంబాయ్ ఏం మాట్లాడకుండా చాలా బాధగా కనిపించాడట ఏంటని అడిగితే అతడు హిందీలో తన బాధను వెళ్లపోసుకున్నాడట కాని ఇవాంకాకు హిందీ రాకపోవడంతో హోటల్ ఫ్లోర్ మేనేజర్ ని పిలిచి ఆ రూంబాయ్ ఏం చెప్పాడో ఇంగ్లీష్ లో తెలుసుకుంది అది విన్న తర్వాత ఇవాంక ఎంతో విచారానికి గురైందట ఇంట్లో సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఇంట్లో సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారని ఆ రూంబాయ్ చెప్పాడట తనకొచ్చే జీవితం వాళ్ల చికిత్సకే సరిపోతుందని ఒక్కోసారి డబ్బు చాలక ఎవరిని అడగాలో తెలియక చాలా కష్టమైపోతుందని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడట ఉన్నతి విద్య చదవాలనున్న ఇంట్లో పరిస్థితి చూసి రూంబాయ్ ఉద్యోగంలో చేరానని ఇవాంకాతో చెప్పాడట అతడి పరిస్థితి చూసి చలించిపోయిన ఇవాంక వెంటనే తన పిఏలు పిలిచి అక్కడికక్కడే అతడికి ఆర్థిక సాయం చేసినట్టు తెలిసింది ఆమె చేసిన ఈ సాయానికి ఆ రూంబాయ్ కాళ్ల మీద పడిపోయినంత పని చేశాడట ఇవాంక చేసిన ఆర్థిక సాయం తన జీవితాన్నే మార్చేస్తుందని తల్లిదండ్రులకు వైద్యం చేయించడంతో పాటు తాను మళ్లీ చదువుకుంటానని ఆ రూంబాయ్ సంతోషంతో పొంగిపోతున్నాడట ఇఫ్ యు లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్